గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ కు స్వాగతం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ముంబై ఇండియన్స్ మధ్యలో ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ నైన్త్ మ్యాచ్ వాంకడే స్టేడియంలో జరిగింది లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్ బౌల్డ్ అవుట్ ఫర్ నైంటీ సెవెన్ టాస్ గెలిచి ముంబై ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది పదహారు ఓవర్లలోనే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తొంభై ఏడు పరుగులు చేసింది దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఐపీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎడిషన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ డానియల్ శామ్స్ అండ్ ముంబై పేసర్స్ బుమ్రా రైలి మెరిడిదిత్ తర్వాత కుమార్ కార్తికేయ ఈ నలుగురు సిఎస్కే పతనాన్ని శాసించారు నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టార్ట్ ఫర్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కాన్వే బాగా ఆడుతూ వచ్చాడు లాస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ he was in great form he was gone for a duck and moin ali was also gone in the same over nalgu bantula aata ayindo ledo chennai super kings score 2 for 2 ikkade chennai super kings ku nashtam jarigindani cheppochu endukante aa tarvati over lone uthappa kuda out ayadu 3 down for 5 runs after 1.4 overs నష్టం ఎందుకు అంటున్నాం అంటే కాన్వే వాజ్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ బట్ హి వాజ్ అడ్జడ్జ్డ్ ఎల్బిడబ్ల్యూ బై ద ఎంపైర్ కానీ పవర్ కట్ మూలాన డిఆర్ఎస్ ఫెసిలిటీ అన్నది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి అందుబాటులో లేకుండా పోయింది దాని నుండి బయటపడతారు అనుకుంటే తర్వాత ఓవర్లోనే ఉతప్ప కూడా హి వాజ్ ఆల్సో అవుట్ ఎల్బిడబ్ల్యూ టు ఎ బుమ్రాస్ డెలివరీ డిఆర్ఎస్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు ముంబై ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందని చెప్పొచ్చు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నోబడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ పవర్ కట్ అండ్ డిఆర్ఎస్ ఫెసిలిటీ లేకపోవడము చెన్నైని దెబ్బతీసింది దీని నుండి చెన్నై కోలుకోలేదనే చెప్పాలి మరో ఓపెనర్ ఋతురాజ్ హి వాజ్ గాన్ ఫర్ సెవెన్ అండ్ చెన్నై స్కోరు సెవెంటీన్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ ఫోర్ వికెట్స్ Raidu was also gone, 5 for 29, he could make only 10 and Shivam Dubai out there said that 7.3 over the last Chennai score 39 for the loss of 6 wickets. Mahendra Singh Dhoni was one of them. The lone warrior, he was playing his shots unlike Manam Antakmundu Chusyamu, Dhoni was the time this score వికెట్ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకొని మెల్లగా ఆడతాడు కానీ ఈ ఇన్నింగ్స్లో ధోని ధాటిగానే ఆడని చెప్పాలి అల్టిమేట్గా ధోని రిమైండ్ అన్బీటన్ ఆన్ థర్టీ సిక్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ బాల్స్ ఫోర్ ఫోర్స్ అండ్ టూ సిక్సెస్ బ్రావో కుడ్ మేక్ ట్వెల్వ్ హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ధోనిది అయితే సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఎక్స్ట్రాస్ ఫిఫ్టీన్ రన్స్ దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది చెన్నై ఏ దిశలో కూడా ఆ మొదట్లో తగిలిన దెబ్బల నుండి కోలుకోలేదు అండ్ మిగతా బ్యాట్స్మెన్ కూడా అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్లీ ఇంకా చెన్నైకి అవకాశం ఉండింది ప్లే ఆఫ్స్ చేరడానికి అలాంటి ఒక కీలకమైన మ్యాచ్లో ధోని ఒకవైపు తాను నలభై ఏళ్ళ యువకుడైనా చెప్పుకుందాం హి వాజ్ running between the wickets very aggressively and he was striking the ball well also migitha batters ever kuda endukante bravo lanti aatagaadu number 8 lo aadutunadu chennai super kings ki alante appudu oka strong long batting lineup unna chennai super kings batting unit collective ga fail ayindan cheppali daniki drs lekapovadam kuda add ayindemo but ధోని మినహా ఎవరు కూడా నిలబడలేదు లో స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ జనరల్లీ అంత ఈజీగా ఉండవు అంటే ఎలాగైనా చేస్ చేయగలుగుతాము అలవకగా ఆడతాము అన్న ఒక కాంప్లసెన్సీ కనుక చేసింగ్ టీంలో కనబడితే నష్టమే జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎనీ బ్యాటర్ అప్లికేషన్ అండ్ స్టేయింగ్ ఎట్ ద వికెట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మ్యాచ్ సిచ్యువేషన్ని అర్థం చేసుకొని ఆడడం అనేది రిలవెంట్ అవుతుంది ముంబై కూడా 
గొప్ప స్టార్ట్ ఏం లభించలేదని చెప్పాలి ఈశాన్ కిషన్ వాజ్ గాన్ ఫర్ సిక్స్ రోహిత్ వాజ్ అవుట్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ బాల్స్ విత్ ఫోర్ ఫోర్స్ డానియల్ శామ్స్ నెంబర్ త్రీలో వచ్చాడు ఈ వాజ్ గాన్ ఫర్ వన్ అండ్ ట్రైస్టాన్ స్టాప్స్ గాన్ ఫర్ ఎ డక్ ఫోర్ ఫర్ థర్టీ త్రీ ఆఫ్టర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓవర్స్ ఇప్పటి వరకు ముంబైకి ఈ సీజన్లో గమనిస్తే కనుక గెలిచే అవకాశాలు ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా ఆ కీలకమైన క్రిటికల్ మూమెంట్స్ని క్యాప్చర్ చేసుకోకపోవడము వాటికి అనుగుణంగా ఆడకపోవడం అన్నదే వాళ్ళని దెబ్బతీసింది ఈ మ్యాచ్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ లేడు పొలాడు కూడా రెస్ట్ ఇచ్చారు సో ముంబై బ్యాటింగ్ లైనప్ కూడా ఇట్ వాజ్ నాట్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ డెప్త్ కూడా లేదు ఇక్కడే హైదరాబాది యంగ్స్టర్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండర్ తిలక్ వర్మ మేడ్ అ డిఫరెన్స్ అని చెప్పాలి ముప్పై నాలుగు పరుగులు చేశాడు అన్బీటన్ ఆఫ్ థర్టీ టూ బాల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఫిఫ్త్ వికెట్కు హృతిక్ షోకీన్ అనదర్ యంగ్స్టర్ అతనితో కలిసి నలభై ఎనిమిది పరుగులు ఒక కీలకమైన భాగస్వామ్యాన్ని ముంబైకి అందించాడు భవిష్యత్తు ముంబైది ఈ యంగ్స్టర్స్ చేతిలో సురక్షితంగా ఉండబోతుంది అని ఒక సందేశాన్ని కూడా క్రికెటింగ్ వరల్డ్కు పంపించాడని చెప్పాలి షోకీన్ మేడ్ ఎయిటీన్ రన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ బాల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టూ ఫోర్స్ తిలక్ వర్మ చివరి వరకు ఉన్నాడు టిమ్ డేవిడ్ లాస్ట్లో సెవెన్ బాల్స్లో రెండు సిక్స్లు కొట్టి పదహారు పరుగుల సాయంతో మ్యాచ్ను కంప్లీట్ చేశాడు వన్ నాట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓవర్స్ ముంబై ఇండియన్స్ తిలక్ వర్మ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో ముంబై తరఫున హయెస్ట్ స్కోర్ చేసిన అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఎక్కువగా చేసింది తిలక్ వర్మనే నైన్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బ్యాటర్ అండ్ ఐపీఎల్లో కూడా మొదటిసారి ఆడుతున్న టీనేజర్స్కి సంబంధించినంత వరకు తాను ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎడిషన్స్ కనుక గమనిస్తే హీఈస్ అట్ ద టాప్ హీఈస్ ఎమర్జింగ్ ఐస్ ద టీనేజ్ సెన్సేషన్ హూ హ్యాస్ స్కోర్ ద హయెస్ట్ రన్స్ ఇన్ దేర్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ కూడా ఒక మాట చెప్పాడు దీని గురించి ఇంకా విస్తృతంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది తిలక్ వర్మ గాట్ ద టెక్నిక్ అండ్ హయెస్ట్ లెవెల్లో ఆడడానికి అవసరమైన టెంపర్మెంట్ కూడా ఉంది అని అంటే ప్రతిభ ఉంది అతనిలో అద్భుతమైన ప్రవృత్తి కూడా కనబడుతుంది భవిష్యత్తులో ఇండియాకు సంబంధించినంత వరకు అన్ని ఫార్మాట్లలో దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేసి దేశానికి ఆడే సత్తా తిలక్ వర్మలో ఉంది అని చెప్పి రోహిత్ శర్మ చెప్పాడు గ్రేట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ తిలక్ వర్మ డెఫినెట్లీ డిజర్వ్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ అప్రిషియేషన్ ఇంకా చెన్నై బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే ముఖేష్ చౌదరి బోల్డ్ అండ్ ఎక్సెప్షనల్ స్పెల్ త్రీ ఫర్ ట్వంటీ త్రీ యంగ్ పేసర్ సిమర్జిత్ సింగ్ ఆల్సో బోల్డ్ వెల్ వన్ ఫర్ ట్వంటీ టూ మొయిన్ అలీ టుక్ ఎ వికెట్ బట్ మొదటి ఎయిట్ ఓవర్లు ముఖేష్ చౌదరి సిమర్జిత్ సింగ్ వేసినప్పుడు మాత్రం కుకబుర్ర బంతి అద్భుతంగా స్వింగ్ అయిందని చెప్పాలి సిఎస్కే ఇన్నింగ్స్ ఏ రకంగా ఒడిదుడుకులకు లోన్ అయిందో అదే రకంగా మొదట్లో ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఆ రకమైన షాక్ ఇవ్వడంలో ముఖేష్ చౌదరి సిమ్రంజిత్ సింగ్ ఇద్దరు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారని చెప్పాలి ముఖ్యంగా ధోని క్యాప్టెన్సీ తొంభై ఏడు పరుగులు డిఫెండ్ చేసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా వికెట్లు సాధించాలి అందుకనే మనం చాలా రేర్గా చూస్తూ ఉంటాము ఒక స్లిప్ ఉండడమే ఎక్కువ అలాంటిది రెండు స్లిప్స్ మూడు స్లిప్స్ పెట్టి తన యంగ్ బౌలర్స్కి అవసరమైన ఆ ఎకో సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయడంలో మాత్రం ధోని ద క్యాప్టెన్ ముందుంటాడని చెప్పాలి అదే కనబడింది కాకపోతే ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ గ్రేట్ స్కోర్ టు డిఫెండ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అయి ఉంటే కనుక రిజల్ట్ వేరే ఉండేదేమో బట్ ఇన్కాన్సిక్విషియల్ మ్యాచ్ ఫర్ ముంబై ఇండియన్స్ బట్ సిఎస్కే ప్లే ఆఫ్స్ మాత్రం అవకాశాలు ముగిసిపోయాయని చెప్పాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎ గ్రేట్ డే ఫర్ పేస్ బౌలర్స్ ఎందుకంటే వాంకిడే పిచ్ మనకు తెలుసు కాకపోతే ఆ పిచ్ పైన పేస్ బౌన్స్ తర్వాత స్వింగ్ అదంతా గమనిస్తుంటే కనుక ఎక్కడో విదేశాల్లో ఆడుతున్నట్టు అనిపించింది బౌలర్స్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ దట్ డే అవుట్ 
ఎట్ వాంకడే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఐపీఎల్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆర్ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈజ్ హెవీలీ లోడెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బ్యాట్స్మెన్ సో ఒకటి రెండు రోజులు బౌలర్లకు కూడా అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందేమో బహుశా అది కనిపించింది ఈ మ్యాచ్లో మరిన్ని ఐపీఎల్ రివ్యూస్ వ్యూస్ అప్డేట్స్ స్టాట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ విశేషాలు వీటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే దయచేసి గేమ్స్ అండ్ గోల్స్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ కామెంట్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్